ये पहले से ही मैंने ओपन कर रखा हुआ है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉट डॉट जो बना हुआ है इस पर आपको क्लिक कर देना है तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करते जाएंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है देखिए स्लाइड्स तो इस पर आपको क्लिक कर देना है इस तरह का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं तो इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ तो भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं टेम्पलेट्स यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए अदरवाइज़ यहाँ पर टेम्पलेट गैलरी में नीचे की तरफ का एरो जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे और आपको टेम्पलेट्स दिखाई दे रहे हैं जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एजुकेशन है बहुत सारे एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप कोई बनाना चाहते हैं तो इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं वर्क से रिलेटेड है और बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं टेम्पलेट पर्सनल है इसमें भी बहुत सारे हैं तो आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं ब्लैंक पे ही अगर ब्लैंक पे जाके आप क्लिक करें कोई तो आप वहाँ से भी आप कर सकते हैं तो जो भी आप टेम्पलेट चाहते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिए मैंने यहाँ पे फोटो एल्बम का टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया है तो ये इस तरीके से आ गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लेफ़्ट साइड पर कुछ स्लाइड्स दी हुई हैं तो यहाँ पे वन टू थ्री और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो और भी आपको स्लाइड्स दिखाई दे रही होंगी तो ये सारी यहाँ पे स्लाइड दी हुई हैं टोटल टेन स्लाइड्स यहाँ पे दी हुई हैं अगर आप कोई स्लाइड कट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि थर्ड नंबर की स्लाइड मुझे कट करनी है तो आप राइट क्लिक कर दीजिए माउस में यहाँ पे कट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उसमें मैंने क्लिक कर दिया तो ये थर्ड नंबर की जो स्लाइड थी वो कट हो गई उसी तरीके से मैं चाहती हूँ कि वापस आ जाए तो मैंने अंडो पर क्लिक कर दिया तो ये थर्ड नंबर की स्लाइड जो मैंने कट की थी वो वापस आ गई ठीक है तो यहाँ पर आपको अंडो का भी ऑप्शन है जो भी आपने काम किया हुआ है वो चाहते हैं कि मैंने तो कट कर दिया है पर वो काम मुझे वापस चाहिए उस केस में आप अंडो ऑप्शन का यूज कर सकते हैं राइट साइड पे थीम्स लिखा हुआ है यहाँ पे बहुत सारे थीम्स आपको नजर आ रहे होंगे तो यहाँ से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि मैंने ये वाला थीम सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ये चेंज हो गया है तो यहाँ से आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं थीम सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जाके इसको कट कर लीजिए इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है थीम यहाँ से भी आप इस तरीके से ओपन हो जाएगा यहाँ से आप थीम जो भी आप चाहते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लेआउट पे मैंने क्लिक किया तो बहुत सारे आपको यहाँ पे लेआउट नज़र आ रहे होंगे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं कलर पे गए यहाँ पे देखिए वाइट है तो मैंने इसको ये कलर मैंने सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद यहाँ से कर लीजिए डन तो आप देख रहे हैं ये कलर चेंज हो गया है आप अगर बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं आपको बैकग्राउंड पर जाना है क्लिक करना है जो भी कलर आपको सेलेक्ट करना है वो कर लीजिए और डन ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए कलर चेंज हो जाएगा आप यहाँ पे देख लीजिए ट्रांजिशन लिखा है इसका यूज कैसे करना है देख लेते हैं सबसे पहले तो डिफरेंट स्लाइड को सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं यहाँ पे तो ये मैंने सेलेक्ट कर ली है या आप कोई भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने कर लिया है ये वाला ठीक है इसके बाद ट्रांजिशन पे क्लिक कर दीजिए तो राइट साइड पर आपको ये ओपन हो गया है ये नजर आ रहा होगा तो यहाँ पे आप देखिए मैंने जो यहाँ पे मैंने एरो पे क्लिक किया तो ये ऑब्जेक्ट एनिमेशन लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्ट एनिमेशन पे जाके हम ये जो इमेजेस आपको दिख रहा है राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे वहाँ पे ये एनिमेशन हम लगा सकते हैं तो यहाँ पे जो चाहे आप सेलेक्ट कर सकते हैं आप चाहते हैं कि लेफ्ट वाला सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ये जो राइट right वाला है इसको सेलेक्ट करना है तो आप इसको कर सकते हैं जो भी आप चाहें इसके बाद यहाँ पे देखिए ये मैंने जो राइट right वाला है इसको सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे एड एनिमेशन लिखा हुआ आ गया जब आप सेलेक्ट करेंगे तब ये एड एनिमेशन लिखा हुआ आएगा उस पर आपने क्लिक किया तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं आप इसमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो मैंने ये वाला ऑप्शन जूम इन का सेलेक्ट कर लिया है तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से प्ले क्लिक किया तो यहाँ पे जाके आपको एक बार क्लिक करना होगा तो इस तरीके से आपको नजर आ जाएगा ठीक है यानी कि जो भी आप सेलेक्ट करते हैं एनिमेशन उसको सेलेक्ट कर लेना है ठीक है इसमें से इस तरीके से आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद प्ले जो बटन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप मीडियम स्लो फास्ट ये सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे भी आप चाहते हैं तो म
दिखेगा ठीक है तो इस तरीके से आप किसी इमेज पे ऑब्जेक्ट पे एनिमेशन लगा सकते हैं अगर इमेज चेंज करनी जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इमेजेस दी हुई हैं मैं चाहती हूँ कि इनको मुझे चेंज करना है तो जो भी इमेज आपको चेंज करनी है उस पर जाके आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए उसके बाद राइट क्लिक कर देना है कट ऑप्शन आ जाएगा कट पे क्लिक कर देना है तो ये कट हो जाएगा ठीक है इसके बाद आप मुझे इसमें कोई न्यू इमेज लगानी है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंसर्ट इंसर्ट पे आपको जाना है क्लिक करना है इमेज पे जाके क्लिक करना है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे जब मैंने क्लिक किया तो इस तरीके का ये ओपन हो गया है तो डाउनलोड्स पे जाके मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं जिसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया है तो ये देखिए तो इस तरीके से आप इमेज जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं तो इस तरीके से मैंने इसको फिट कर दिया है इसमें ठीक है तो इस तरीके से आप इमेज जो है यहाँ पे लगा सकते हैं जो भी आप लगाना चाहते हैं उसी तरीके से जो लेफ्ट साइड का है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पे एक और अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मुझे कोई डिफरेंट चाहिए तो सिमिलरली आप ये चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे देखिए रिप्लेस इमेज लिखा हुआ है आप यहाँ से भी जाके कर सकते हैं सेम चीज़ करनी है आपको ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पर इमेज लगा सकते हैं सेम चीज़ करनी है आपको ठीक है तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं अब देख लेते हैं कि इमेज के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है तो वो कैसे लिखा जा सकता है तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ओपन हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कर लेना है जहाँ पे भी आपको जो भी लिखना है वहाँ पर आप इस तरीके से इसको ड्रैक कर लीजिए ये देखिए इस तरीके से खींचते चले जाइए तो इस तरीके से ये एक बॉक्स की तरीके से आ गया है तो इसके अंदर आप लिख सकते हैं आपको जो भी लिखना है तो यहाँ पे देखिए जो ये बना हुआ है यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए किस कलर में आप लिखना चाहते हैं तो आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ भी लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं तो मैंने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर विशाखा इसके बाद यहाँ पर और भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे ऊपर की तरफ आप देख लीजिए तो सबसे पहले तो आप सेलेक्ट कर लीजिए जो भी आपने लिखा है ठीक है और इसके बाद ये ऑप्शंस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं ये देखिए बोल्ड हो गया अंडरलाइन हो गया तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं ये आप कर सकते हैं यहाँ पे इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये फॉन्ट साइज है यहाँ से आप प्लस अगर आप यहाँ पे प्रेस करते जाएंगे तो इस तरीके से ये देखिए किस तरीके से साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है डिक्रीज़ करना है तो माइनस जो बना हुआ है उस पर जाके आपको कॉन्टीन्यूसली प्रेस करते रहना है तो ये डिक्रीज़ हो जाएगा अब अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो क्या करेंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आप क्लिक कर दीजिए तो बहुत सारे आपको ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आएंगे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ये देखिए बहुत सारे हैं आप नीचे की तरफ और मूव करते जाएंगे तो और नज़र आएंगे आपको तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चेंज हो गया है तो इसी तरीके से अगर आप फॉन्ट साइज फॉन्ट स्टाइल बोल्ड करना चाहते हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं टेक्स्ट पर इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है जैसे कि अगर आपको पॉइंट में कोई चीज़ें लिखनी है तो यहाँ से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं देखिए इस तरीके से या अगर आपको वन टू थ्री फोर इस तरीके से पॉइंट्स पे लिखना है तो यहाँ पे ये ऑप्शन है ए बी सी तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कुछ चीज़ें पॉइंट्स में लिखनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं अब यहाँ पर देख लीजिए जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन हैं फाइल पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर देख लीजिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ये जो जितने ऑप्शन दिए हुए हैं उनका क्या यूज़ होता है कैसे करना है एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ देख लीजिए लिखा हुआ है फुल स्क्रीन जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा ये देखिए पहले से ज़्यादा स्क्रीन आपको बड़ी नज़र आ रही होगी तो इस तरीके से फुल स्क्रीन कर सकते हैं और अगर जो पहले स्क्रीन थी उस पर आना चाहते हैं तो कीबोर्ड में जो स्केप की होती है आप उसको प्रेस करेंगे तो ये जो पहले स्क्रीन थी वो वापस आ जाए अब देख लेते हैं जैसे कि यहाँ देखिए इंसर्ट है इंसर्ट पे जब क्लिक करेंगे तो जैसे मैंने पहले भी दिखाया था आपको बहुत सारे ऑप्शन है वीडियो शेप टेबल शेप में भी यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं तो इन सबको कैसे यूज़ करना है आप कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बात करूँगी अब यहाँ पर देख लेते हैं स्लाइड पर जाएंगे तो ट्रांजेक्शन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है तो इस तरीके से ये राइट साइड पे ओपन हो गया है तो यहाँ पे टेक्स्ट में मैं एनिमेशन लगाना आपको बताऊँगी इससे पहले मैं इमेज बता चुकी हूँ सेम यहाँ पे भी वैसे ही लगाते हैं एक करके दिखा देती हूँ मैं तो ऐड एनिमेशन पे गए यहाँ पे देखिए पहले से ही ये है तो मैंने इसी को रखा हुआ है इसको प्ले कर दिया है 
अब देखिए यहाँ पे जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा यानी कि अगर आप इमेज पे लगाना चाहते हैं टेक्स्ट पे लगा लगाना चाहते हैं एनिमेशन तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं और चेंज कैसे करना है ये भी मैं आपको इमेज वाले में बता चुकी हूँ तो आप सेम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे इसी तरीके की वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स एंड हैव अ गुड डे